Salve a tutti ragazzi, buonasera, bentornati qui sul mio canale 1936, sono io, questa sera video dove andremo a parlare del Lecce Complimenti a Lecce che è tornato in Serie A, se lo è meritato, se lo è sudato, se lo è guadagnato Quindi tanto di cappello a Lecce che esprimendo anche un bel calcio piacevole e divertente È riuscito a conquistarsi questa promozione in Serie A ultra stra meritata sul campo eh, prima di tutto però raga mi raccomando pollice in su se il video vi piace commentate qui sotto fatemi sapere poi cosa pensate di questo Lecce che ha stra meritato la promozione in serie A e se ancora l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale qui sotto c'è il pulsante iscriviti spero che i tifosi del Lecce che possano vedere questo video si vengono almeno a iscrivere al mio canale e mi ringraziano con un'iscrizione e un like perché la mia sportività è soprattutto visibile a tutti io ho sempre riconosciuto i meriti degli altri i demeriti degli altri i meriti, pregi e difetti del mio Pescara quindi sapete che sono un tifoso molto obiettivo e mi piace far, di, fare e dire le cose con tutta onestà bene andiamo a parlare di questo Lecce Lecce guidato da Fabio Liverani che ha fatto due anni da paura a Lecce secondo me uno degli allenatori all'inizio un po' sottovalutato ma forse all'inizio era anche acerbo quando ha guidato uh, aiuto sono stanchissimo stasera, scusatemi lo sbadiglio, e eh, ogni tanto ci sto, <ride> concedetelo, stasera non c'è la Sebastianite ma ho lo sbadiglio, sono stanco, stavo dicendo, Liverani che ha guidato questa squadra veramente per due anni in modo stratosferico, l'anno scorso in Serie C l'ha riportata in B e quest'anno il lavoro più duro secondo me è stato quello di riassemblare tutta la squadra, tutta una rosa perché il, Paler eh, il Lecce ha comprato veramente tanti giocatori eh? tanti giocatori nuovi eh, Lucioni, Meccariello eh, Maier, Taxidis Scavone, Falco eh, tanta roba Fiamozzi cioè, veramente ha comprato eh, tante 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 persone e ha dovuto riassemblare una squadra che dalla serie C si è catapultata in serie B sapete quante sono le difficoltà quando poi con una rosa nuova si cerca di assemblare tutto fare una filosofia di gioco, una mentalità eh, un'identità un anche di gioco alla squadra quindi tanta 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 roba con una squadra che per il la maggior parte del campionato ha giocato con un 4-3-2-1 schierando una punta sola davanti all'inizio giocava più mi ricordo, eh, oddio, la, come si chiama l'attaccante quello della Lazio? Palombi, Simone Palombi, ha fatto pure qualche gol, poi la Mantia o la Mantia, non, raga, spiegatemelo voi come si chiama, la Mantia o la Mantia, perché è finito il campionato, io ancora l'ho capito, so solo che questo ragazzo ha fatto una caterva di gol, ha segnato tanti gol di testa, è un giocatore che l'anno scorso era seguito dal Pescara, infatti il direttore sportivo, ripeto, voleva portarlo qui, in Abruzzo poi non se ne è fatto più niente, è rimasto a Lecce e ha fatto le fortune del Lecce, un bel attaccante, ha fatto tanti gol. A inizio anno pensavo che il Lecce era un po' monco lì davanti e invece devo dire che sto l'amanti o l'amantia si è rivelato veramente un bel giocatorino, ma il più lo ha fatto il capitano Mancosu che ha fatto la differenza secondo me lì al centrocampo è stato veramente importante, come è stato importante Falco lì uh, in appoggio all'amantia è a Mancosu, a centrocampo poi non ne parliamo, Petriccione, il Modric del Salento, eh, veramente un bel giocatore, veramente un bel, eh, un bel prospetto, secondo me uno dei, dei centrocampisti più forti di tutta la Serie B, insieme a Brugman, insieme a Tonali, insieme a Palmiero, è... Eh, è un giocatore che si vede, si vede che ha qualità, si vede che ha, che ha classe, si vede che ha voglia di emergere. Veramente tale quale a Modric. Andate però a vedere, veramente uguale. Secondo me se gli mettete la maglia Real Madrid non se ne accorgono a Madrid che l'avete scambiato. Comunque, eh, la società ha agito secondo me in maniera oculata il Lecce è stato bravo a gennaio nel mercato a rinforzare forse il reparto un pochino più debole ovvero 
quello del centrocampo perché all'inizio giocava a Tabanelli pure mi ricordo un altro stambellone ci segnò pure qui a Pescara un altro giocatore che ha sempre fatto il suo anche da subentrato in panchina poi quando si è fatto male Scavone nella partita con l'Ascoli se vi ricordate hanno comprato Maier e devo dire che sto Maier mi ha veramente impressionato nelle partite che ho visto quando è stato impiegato poi che ve lo dico a Faraga in difesa Fabio Lucione è stato uno dei difensori più forti di tutto il campionato eh, lo scorso anno il ragazzo ha sofferto ha sofferto quella squalifica se vi ricordate con il Benevento poi non ho capito perché a Benevento lo hanno un po' lasciato in malo modo tant'è che il ragazzo poi durante il campionato quando ha incontrato il Benevento non mi ricordo se ha segnato proprio contro il Benevento comunque l'ho visto un po' indispettito non se lo merita è un, è un professionista serio credo Lucioni e ciò che gli è capitato lo scorso anno non è bello e non lo auguro a nessuno quindi tanto di cappello anche a lui che è stato uno dei centrali più forti di tutta la serie B non ci scordiamo Venuti che se non erro è un ex primavera della Fiorentina anche lui dal Benevento quindi Venuti pure un bel prospetto sulla fascia destra iniziando giocava anche Fiamozzi nel giorno di ritorno non l'ho sentito più non lo so che cosa ha fatto Fiamozzi dove è finito perché non, ehm, non è stato più impiegato mi ricordo un gollonzo secondo me voleva crossare invece segnò non mi ricordo in, in che partita però mamma fece un gol Fiamozzi a inizio anno sono rimasto scioccato perché qui a Pescara Fiamozzi non l'ho visto mai fare una cosa del genere e poi vogliamo parlare anche di Vigorito un portiere che ha fatto tanta serie B la vetta, serie C è una sicurezza per la porta non so però se in serie A verrà riconfermato verrà preso qualcuno più affidabile eh, vorrei fare un discorso per Tuminello Tuminello che era un obiettivo di pes del Pescara a gennaio e si è rivelato un giocatore che fondamentalmente non ha influito per quanto riguarda il gioco del Lecce non è voluto venire a Pescara all'epoca perché voleva giocare titolare è andato a fare la panchina a Lecce dietro alla Mantia e a Palombi Palombi che a inizio anno ha giocato bene mi ricordo qualche gol, gol e qualche gol mangiato da parte sua e poi parliamo di Scavone un altro giocatore che di qualità al centrocampo eh, un altro giocatore che ci mette sempre cuore ricordiamo tutti quanti quel, eh, quello scontro dopo qualche secondo con l'Ascoli dove ci siamo tutti quanti preoccupati per lui fortunatamente non è successo nulla eh, poi chi altro qual è altro giocatore presente al, uh, al Lecce Raga, Cesare Bovo Cesare Bovo è stato preso perché vabbè lui è originario di quelle parti è tornato a casa però è un giocatore che anche qui a Pescara si vedeva che era finito tanti problemi fisici il ginocchio cartilaggine eccetera eccetera e eh, qualche partita l'ha fatta però Bovo eh, ha influito poco quest'anno nel Lecce gli altri giocatori, che altro dire, raga, eh, Felici, Antonio Marino, Haie, eh, Arrigoni, Francesco Cosenza, Davide Riccardi, poi il secondo portiere Marco Bleve, un altro portiere che secondo me è bravo. Quindi mh, il Lecce veramente ha fatto qualcosa di grande, non scordiamoci le partite dove ha vinto 7-0 con l'Ascoli, ha sconfitto il Pescara eh, a Lecce 2-0, senza grossi patemi io mi ricordo quella partita quella purtroppo raga è la partita degli scontri che ci sono stati fra i tifosi del Lecce e quelli del Pescara lì è stata una cosa poco bella è uno dei capitoli più brutti secondo me del campionato e della stagione giallorossa certe cose non devono accadere eh, anche se all'andata qualche stupido a Pescara ha fatto qualcosa però raga ricordatevi sempre che la violenza non paga mai il calcio deve unire e non deve mai dividere e la violenza non ci deve essere mai quindi purtroppo io capisco che sono questioni ultras però raga siamo nel 2019 non possiamo continuare sempre sempre e sempre a parlare e a pensare in determinati modi secondo me bisognerebbe superare questa cosa bisognerebbe imparare ad andare oltre e a vivere lo stadio in modo diverso dove i tifosi non sono rivali non sono nemici da battere ma sono solo persone che tifano ognuno per la propria squadra per i propri colori, per la propria città e per i propri 
Beniamini quindi secondo me finita la partita uno si può anche vedere si fa una birra si stringe la mano e ci si fanno due risate ok ragion per cui io che vedo il calcio in questa maniera vi rinnovo ancora agli amici leccesi i miei più calorosi auguri per questa serie A godetevela A con la maiuscola divertitevi il prossimo anno e se proprio non riuscite a salvarvi spero che non ci rivediamo oppure magari ci rivediamo il prossimo anno fra un mesetto in serie A chi lo sa il Pescara deve fare i playoff quindi raga <ride> dai speriamo di rincontrarci il prima possibile o in serie A o in serie B l'importante è vedersi perché sinceramente a me le partite con Lecce sono sempre piaciute io adesso vi saluto a tutti ricordo a tutti pollice in su se il video vi piace fatemi sapere cosa ne pensate se siete d'accordo che il Lecce insieme al Brescia è stata una delle squadre che ha fatto il calcio più bello del campionato e ha meritato in lungo e in largo la promozione se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale qui c'è il pulsante iscriviti vi ricordo in descrizione il link Pescaresi Convinti il gruppo Facebook di tifosi del Pescara Serie B Chat il gruppo di tutti i tifosi della Serie B 8700 tifosi di tutte le squadre vi ricordo calcioshoptop.com il sito per comprare la maglia della vostra squadra o di una squadra europea che vi piace le maglie della serie A Bundesliga, Liga eh, campionato inglese francese, tedesco quello che volete 29,90 euro con il codice di sconto Antonio82 da scrivere nel discount code del 5% di sconto io vi saluto ci vediamo al prossimo video sempre buona serie B a tutti forza Pescara e complimenti a Lecce ciao